的差。这是方便生涯最狼狈的一战，被黑人拳王乱拳放倒，在后半程基本被全程追着打的情况下，竟然还赢下了比赛胜利，这也为方便的职业生涯抹上了黑点。究竟是怎么一回事呢？我们回到这场比赛，此战方便的对手名叫杜姆贝，他是法国的拳王，这是实实在在的拳王，国际上的名气也非常大。此战来华也是听闻方便的不败名号来华挑战 ，KO 率高达百分之六十以上，而胜率高达百分之九十五以上。绝对是方便遇上最强劲的对手之一，方便赛前的压力绝对也是很大的。在比赛正式开始前，望兄弟们动动发财的小手点个赞，小编祝兄弟们发大财。比赛开始，对于方便的精彩表现，观众也是非常熟悉。杜姆贝也是世界顶尖高手，方便如何应对？后的战绩应该是五十九战五十四胜四负一平啊，三十五次 KO 对方，啊 KO 率已经达到了百分之六十。那这样的一位选手的这个突然爆发力，对方便来说还是挺危险的。而且他放话，他说啊，我知道方便强，但是呢，他如果不曾被 KO 过，今天就是让他尝一下。每一个选手面对方便这样的对手，实际上都是很兴奋的。嗯，他们希望能踩在巨人的肩膀上，踩在前辈的肩膀上，让自己更加有所成就。是，对手越强啊，其实对自己来说，方便显得非常犹豫。对手试探的过程也非常犹豫，一时间场面上陷入到了僵持。对手时不时的扫踢一下对手，而方便不甘示弱的侧踹腿进攻，这是他的拿手好戏，不仅能控制双方之间的距离，还能给予对手不小的压力。虽然说方便的后手拳很沉重，但是他的腿上功夫也绝非一般人能承受的。不过首回合的时间，两人还是打得比较谨慎，实在是太谨慎了。一旁的教练也是挥挥手，让双方打得积极一点。他的身份而下降，我们也再看一下他擂台的表现，有会有一点点的分心，因为他现在是一名算是一名成功的企业家，没错。除了在擂台上争第一的之外，他在商场上他也要争第一。是，现在新武创新的团队的确是越来越出名。呃，而且在这个新武三巨头三教练的这个帮助下呢，整个的这个训练的节奏也慢慢的有了起色。对，除了散打化的自由搏击之外，他在方便准备接腿摔，结果这一下没有成功。双方都是经验丰富的老将了，这时候的表现非常稳健，不急不躁的慢慢试探，显然还是很忌惮双方彼此的实力。只看黑人选手这个身形，就不难感受到他一定是个抗击打以及爆发力都很强的选手。头发还染成白色的，跟身上的对比也非常明显。双方很长时间都没有出动作了，即便出动作，也大多都是假动作。摇臂、前手的平勾、后腿扫踢能力，以及自己的一击必杀的能力，是在这个同行里面还是属于佼佼者。那他知道他的拳法连续性不够是他的短板，没错。哎，大家一起方便小心啊！一个迎击被抓到，太方便，在。调整一下自己的状况，嗯、啊，这一这一技啊，非常的险啊。对，双方其实是换了一拳，是，但是方便呢，好像受击打的效果明显一些。啊、好，方便前手平勾两次。哎。第二回合开始了，上回合基本上都是试探动作，就连试探都是很谨慎小心翼翼的，而方便就开始发力了，他是一定要拿到绝对优势的。并且一定要率先抢到比赛的主动权，一旦被对手抢占先机，那就比较危险了。之前方便在击败马库斯那场比赛中表现得非常亮眼，两回合的时间就将对手击倒很多次，最终将不可一世的马库斯 KO 了。但看这场比赛，这绝对是一场持久战。其他的国家的派别来个差，没错，这也。哎呦，方便，这个裁判在看，这是。还是击倒啊，并、哦、没有读秒。对，但方便要小心，方便要稳住阵脚。这个拳呢，不是弱者。哦，要警告了。啊、哦，他老师警告了。这一回合方便打了一个有,有点惊险。谢队。双方的打击慢慢加强了很多，这时候就不能小看对手的出拳出腿了。很有杀伤力，这是在找机会，想重创方便。方便重点还是拳法上的打击。这回合进行半回合的时间，也给对手不小的压力。但在双方换拳的过程中，对手出拳很快，让方便有苦难言。现在也终于意识到对手的不一般，于是之后的换拳中更加注重防守。打
。从现在这个场上的状态看，我们看这个杜姆贝的发挥还是不错的。嗯、的确，在第二回合，杜姆贝的优势还是慢慢的建立了。嗯，方便可能不能再拼全呐、啊，是方便的找机会。如果让二老师给方便一些建议的话，你会有什么样的一个建议？嗯，如果是我的话，啊、如果是我的话啊。这个时候，我认为应该避其锋芒。呃，方便毕竟有优于对方的移动能力。啊，对方有这招，这个打后脑打得非常的明显，而且终于被逮到了。这一下是非常严重的击打后脑，被裁判抓个正着。而这并不是他第一次击打后脑了，只不过这次是被看到了。等两人重新调整好之后，两人都已经发出火气了。在后续的进攻中，对手更加的凶狠，方便的局势也比较危险。被对手追着打不说，还在挣脱的过程中，也被对手命中很多打击。不冷静了，是。方便这时候实际上避其锋芒，让对方的整个的这一回合的气势压下去以后，再从第二回合再找回来，我认为是一个更加稳妥和安全的办法。对，而且头部的防守还要注意。没错，看到方便被打穿了，前手摆拳被打穿了。实际上，我们看对方这杜姆妹的这个拳的精准命中率也不是很高。对，对你看大部分是拿这个手臂抡在身上的。最后一回合的时间，上回合方便并不占优势。本来有一次击倒应该是被读秒的，但不知道是什么原因被读秒。这也是这场比赛争议最大的点。现在就是两人发力最关键的时刻。其实上回合对手的优势还是比较明显的。这时候，方便渐渐也有些招架不住对手的进攻。这回合的时间，方便一定要小心对手的重拳重腿，因为对手一定实在寻找机会，而对手还跑在维生边等待裁判读秒。但这一次并不是强读，手拳以后一定要记着做一个摇闪，说一定要放松，你不要着急。方便这个时候心态有一些有点啊，就有点着急，手不拿高啊，其实没有必要。方便目前还还是有。我们还有机会，我们方便如果出高腿的话，对方应该是在抓这个机会，在等。而且方便出的是侧叉呀，但不是出鞭腿，出鞭腿效果。好、哦，来后排，好漂亮，出击。想很久想到的这一招，杜姆贝的这个低位的摇臂的确是做的很多，而且双方近身扭打在一起。即便现在场面上方便并不占据优势，但也千万不能小瞧方便的实力，他也是在寻找重击对手的机会。他的后手重拳一直在做着准备，就等着对手出现漏洞的那一刻。但是黑人选手也并没有因为占据上风而大意，一直将自己的防守做得很到位。方便这回合加强了很多腿法上的打击，经典的下劈腿攻势。但是这在杜姆贝面前却没有明显的效果，方便一时间也比较无奈，因为打穿不了对手的防线。哎，前后手的准，那整个的拳法技术呢？还是以这种抡摆为主。对，实际上，如果作为心态平和的方便来说，应该对防御这样的腿法不是那么的难，嗯、这样的腿法不是那么的难。是的，是但是现在方便在心理失衡，而且主动求战这样的一个状态下，没办法控制的，有点心态上、情绪上，会有一些影响和变化。而且刚才说的对面，他那个什么，哦，看一下，比赛来到加时赛，这是真正的最后机会了。并且也是方便最后的机会，要是被对手击败的话，就会终结自己的连胜战绩，这绝对是观众不想看到的。但对手实力又实在强势，方便费尽千辛万苦也想占据主动权。经典的散打风格确实很吸引人眼球，这时候就应该控制好两人之间的安全距离，不能被对手近身击负了。之前就因为对手近身太多，导致方便被打得有点难受。方便平拳。方便直接前手刺拳拿臂往外一顶，看来方便就是要打距离了。嗯、是，而且这第四回合的对方身上了。嗯，把整个拳前冲都冲过去，这样会很危险。方便现在还是在打游移，我们非常希望方便。我觉得方便三回合打完，呃，整个的情绪也冷静下来了。对，所以这一回合应该说呢有所调整，而且呢非常重要。哎哎哎！哎方便做了很多后摆踢啊，这后摆方便又是前次拳进攻，这回合方便表现还是非常亮眼的，抓住很多打击的机会，并且落点也很准，没有给对手太多打击自己的机会，腿法上也是精准打在对手的身上，这回合终于将局势扳回来了，至少场面上没有那么难看。是，他一直在跟裁判在卖萌呢，对，没事就跑到这台角那边耍个宝。方便啊，好险啊！刚才方便低头的时候，对方用了一个下抛拳啊，这个是照着后脑勺过来的，啊，对方上高，方便用了一个这个
，我们传统武术里边的这个小扣腿啊，对，后面一顶，啊、然后再一靠，哎，二十秒，时间快到，时间到了，后面有没有机会？后再来一下，方便，你不要让。最终裁判还是判方便获胜，之后方便也是承认了自己输掉了这场比赛。大家是如何看待本场比赛的呢？欢迎在评论区留言讨论，本期视频就到这里，点关注不迷路，下期视频更精彩哦。三位都沉浸在这场比赛到底会是一个什么样的结果的沉思中了，非常的惊险。